अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स केमिस्ट्री नाइन्थ आज हमारा लेक्चर नंबर सिक्स है और चैप्टर नंबर थ्री आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एफिनिटी कहते हैं सलाहियत को इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो हासिल करने की जो सलाहियत है कोई भी जो हमारे पास एटम जब वो न्यूट्रल होता है तो उसकी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम उस वक्त बताते हैं जब एटम के ऊपर चार्ज आता है जब वो आइन में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास जो न्यूट्रल एटम है जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो आयन बन जाता है न्यूट्रल एटम के अंदर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो आयन बन जाता है और उसे हम एनायन कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है तो जब वो नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब है उसे हम कहेंगे एनायन अब जो एटम है वो हमारे पास एटम हमारे पास जो आयन कैसे बनता है एटम आयन ऐसे बनता है कि जब एक एटम दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो वो आयन में कन्वर्ट होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है तो वो फिर आयन में कन्वर्ट होते हैं अब हमें ये भी देखना है कि कुछ जो एटम होते हैं उनकी दूसरे एटम को अपनी तरफ खेचने की जो सलाहियत है या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत है जो उनकी टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है मिसाल के तौर पे हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास बहुत ज्यादा सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खेच सके बजाय ये कि किसी दूसरे एटम के और एक और बात ये है कि जो एनर्जी जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है मिसाल के तौर पर हमारे पास जो क्लोरिन है इस ये न्यूट्रल एटम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्लोरिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया अब ये क्लोरिन आइन बन चुका है और जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है वो 349 फोर्टी पर मोल है इसका मतलब ये है कि अगर क्लोरीन का हमारे पास एक मोल होगा वन मोल होंगे क्लोरीन के तो जब हम उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास 349 फोर्टी पर मोल एनर्जी जो हमें वो हासिल होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने से अब हमें आगे देखनी है कि जो हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो क्या है डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एनर्जी की वो मिकदार रिलीज और अब्जॉर्ब जो क्या होती है ये रिलीज होती है या फिर अब्जॉर्ब होती है अब हमने ऊपर पढ़ा ये है कि हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि अब्जॉर्ब की एनर्जी अब्जॉर्ब भी होती है इसका मतलब ये है कि एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो रही है रिलीज भी हो रही है रिलीज एनर्जी उस वक्त होती है कि जब हमारे पास जो आइटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एड हुआ है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा है लेकिन अगर किसी आइटम के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम है उसकी जो वो कोशिश करता है वो कम करता है तो उसकी जो एनर्जी रिलीज एनर्जी जो हमें हासिल होगी वो अब्जॉर्ब होगी एनर्जी एनर्जी रिलीज नहीं होगी एनर्जी रिलीज उस वक्त होती है कि जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज्यादा होगी आइटम की और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइटम की कम होगी तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी अब हमने आगे देखना है कि वेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड जब एक इलेक्ट्रॉन एड होता है टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम कि वो इलेक्ट्रॉन किस चीज में ऐड होता है वो आउटर मोस्ट सेल में ऐड होता है जो बैलेंस सेल होता है जो लार्ज सेल होता है किसी भी एटम का उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो हमें जो एनर्जी हासिल होती है जो एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होती है अब वो एटम कौन सा है वो आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है पहली बात यह है कि वो आइसोलेटेड है इसका मतलब यह है कि पहले उसने किसी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ और दूसरी बात यह है कि वो आइटम क्या है न्यूट्रल है उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का चार्ज नहीं है वो आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ हुआ वो बिल्कुल न्यूट्रल एटम है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं अब जब जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो हमारे पास जो चीज बनती है वो एनायन बनता है एनायन किसी ऐसे आयन को कहते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो जब एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में एड होता है तो हमारे पास एनायन बनता है उस एनायन के बनने की वजह से हमें जो एनर्जी हासिल होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके बाद हमने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास मेटल होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं वो हमेशा कम होती हैं मतलब ये कि जब किसी भी मेटल आइटम में इलेक्ट्रॉन एड होता है किसी भी मेटल आइटम में जब इलेक्ट्रॉन एड होता है तो हमें एनर्जी कम हासिल होती है और जो नॉन मेटल हैं जितने अगर जितने भी नॉन मेटल एटम्स हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन हेड ऐड होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो हमें वैल्यू हासिल होगी वो बहुत ज्यादा हासिल होगी मतलब यह कि जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी जो कंसेंट्रेशन है जो उसकी अमाउंट है वो ज्यादा होगी नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन एड करने से एज कम्पेयर टू द मेटल्स अब उसके बाद हमें यह देख
टेबल में कैसे ये पेरियाडिक टेबल में चैन होती है इसकी वेरिएशन कैसे आती है पेरियाडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कैसे चैन होती है तो डिक्रीज इन ग्रुप कि जब हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं जो पेरियाडिक टेबल में तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं पेरियाडिक टेबल में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं और जो अल्कलाइन अर्थ मैटर है नोबल गैसेज है जो हमारे पास ग्रुप एटीन के जो एलिमेंट्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मैटर जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं ये इन दोनों की जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होती हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मतलब ये कि इन दोनों के एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें बहुत कम एनर्जी हासिल होगी या एनर्जी बहुत कम होगी जो अबार होगी उसके बाद हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि ग्रुप में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसकी रीजन क्या है तो इसकी रीजन कुछ फैक्टर्स हैं अब पहला फैक्टर ये है कि जो अटोमिक साइज है जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं पेरियाडिक टेबल में तो हमारे पास अटोमिक साइज की वैल्यू वो इंक्रीज होती है अटोमिक साइज की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है अब उसके साथ हमने ये भी देखा है कि न्यूक्लियर न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है अब हमें यह भी पता है कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये अपोजिट फैक्टर्स हैं मतलब ये कि जब अटोमिक साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कम होता है मतलब ये कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जितना बढ़ेगा आइटम का साइज इतना ही कम होता जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो अटोमिक साइज है वो इस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है उस फैक्टर को बहुत हद तक कम करने की कोशिश करता है जो अटोमिक जो आइटम का साइज बढ़ रहा है वो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज बढ़ रहा है उसके फैक्टर को क्या करता है बहुत कम करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है क्योंकि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है जो तो जब हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी मतलब ये कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने का यह मतलब है कि जो हमारे पास एटम है जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में वो न्यूक्लियस से काफी दूर है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के दरमियान काफी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया हुआ है जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है उससे जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको शील्ड किया हुआ है उनको बचाया हुआ है तो हमने ये देखना है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस से काफी दूर है इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस उन्हें उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा फोर्स के साथ बहुत ज्यादा टेंडेंसी के साथ उन्हें अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर सकता तो न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है उसकी कम होगी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उतने ही कम अट्रैक्ट होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट होंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो उतनी ही डिक्रीज होगी जैसा कि हमने पहले यह लिखा हुआ था कि अट्रैक्शन ऑफ एटम जो मेन रोल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जितना भी किसी एटम के पास दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ खेचने की सलाहियत ज्यादा होगी इतनी ही उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी जितनी ही उनकी सलाहियत कम होगी इलेक्ट्रॉन जो दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उनकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो भी इतनी ही कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खेच नहीं रहा अब मैं आपको बुक से बताता हूँ कि कैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ये देखें हमारे पास ग्रुप वन के एलिमेंट हैं सबसे पहले लिथियम है तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है माइनस फिफ्टी नाइन उसके बाद जो हमारे पास सोडियम है उसकी वैल्यू है माइनस फिफ्टी टू उसके बाद जो अगला एलिमेंट है पोटाशियम उसकी वैल्यू है माइनस उसके बाद अगला एलिमेंट है रोबीडियम उसकी वैल्यू है माइनस उसके बाद सीजियम है उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है माइनस तो आपने देख लिया कि कैसे हमारे पास जो पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है जब हम डाउन द ग्रुप पीरियड में जाते हैं सर स्टूडेंट्स अब हमने जो देखना है कि कैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो वेरी करती है इन पीरियड पहले हमने देखा कि वो ग्रुप में कैसे वेरी करती है अब हमने देखना है कि वो पीरियड में कैसे वेरी करती है तो सबसे पहले हम इसका जो जनरल जो ट्रेंड है वो देखते हैं कि ये आया कि डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है तो हमारे पास जो इले
कि हमारे पास जो जितने भी मेटल्स हैं अल्कली मेटल हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं जो हमारे पास पर्याडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे आते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो लो होती है हमारे पास जो मेटल है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लो होती है जो पर्याडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है और इसी तरह हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं जो राइट साइड पे हमारे पास मौजूद हैं पर्याडिक टेबल के उनकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हाई होती है जैसा कि हमारे पास ग्रुप सेवनटीन हेलोजन है जिनमें क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आती है तो उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू काफी ज्यादा होती है तो ये बात आपने याद रखनी है कि मेटल क्योंकि लेफ्ट साइड पे इसलिए मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा कि लेफ्ट साइड पे होती हैं इसलिए उनकी वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो कम होती है और नॉन मेटल राइट साइड पे होती है पेरेडिक टेबल के और इसीलिए उनकी वैल्यू क्या होती है हाई होती है उसके बाद अगली बात आपने ये याद रखनी है कि जो पॉजिटिव साइन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ ये शो करता है कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है कि जब किसी भी आउटर मोस्ट शेल शेल है किसी भी आइटम का उसमें जब इलेक्ट्रॉन एड हुआ है तो हमारे पास एनर्जी क्या हुई है अब्जॉर्ब हुई है और जो नेगेटिव साइन है एनर्जी के साथ जो लिखा जाता है वो ये शो करता है कि एनर्जी रिलीज हुई है एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं हुई एनर्जी रिलीज हुई है जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है किसी भी एटम के जो हमारे पास जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन के एडिशन से एनर्जी रिलीज हुई है अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर है जो जो ट्रेंड सेट करते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंपीरियर तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि पहला फैक्टर यह है कि हमें पता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है पीरियड में एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज होता है क्योंकि हमें यह पता है कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो हर जो आने वाला एलिमेंट है हर जो अगला एलिमेंट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसमें बढ़ते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में एड होते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है अब इसी पीरियड में हम जो दूसरा एलिमेंट है हमारे पास वो है हीलियम अब हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है अब देखें हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन का तो अदाफा हुआ लेकिन शेल का अदाफा नहीं हुआ तो शेल का अदाफा नहीं हुआ इसका मतलब यह है कि इसका शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई तो न्यूक्लियस क्या करेगा कि इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी तरफ खेचेगा तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को जितने अच्छे तरीके से अपनी तरफ खेचेगा हमारे पास जो एटम का साइज है वो उतना ही डिक्रीज होगा अब हमें यह भी पता है कि जैसे ही हम पीरियड में आगे जाते हैं तो हमारे पास जो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है जो न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है अब होता क्या है कि जब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन न्यूक्लियस इंक्रीज कि न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खेचने की जो सलाहियत है वो बढ़ती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खेचने की सलाहियत बढ़ती है मतलब ये कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खेच रहा है इन इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खेच रहा है अब क्योंकि ये दोनों जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनको बराबर अपनी तरफ वो बराबर फोर्स के साथ दोनों को अपनी तरफ खेच रहा है इन दो को भी और इस एक इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ वो खेच रहा है अब न्यूक्लियस जितने फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खेचेगा उसकी सलाहियत एटम की इतनी ही बढ़ेगी कि वो किसी भी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को वसूल कर सके उससे इलेक्ट्रॉन ले सके तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो जितना बढ़ता है तो क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी बढ़ती है न्यूक्लियस की न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी बढ़ती है इसके नतीजे में क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कि किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत है वो उतनी ही बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो न्यूक्लियस के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरे आइटम से उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे अब उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है शील्डिंग इफेक्ट अब हमें पता है कि शील्डिंग इफेक्ट की जो वैल्यू है हमारे पास पीरियड में वो चेंज नहीं होती इसलिए यहाँ पर ये फैक्टर ऑपरेट नहीं होता ये फैक्टर अच्छी तरह से इफेक्ट नहीं कर सकता इसलिए हमारे पास जो पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इतना बढ़ेगा न्यूक्लियस इतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ दूसरे आइटम के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ खेचेगा और आखिरकार उन्हें अपने जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें शामिल कर लेगा और एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी उसके बाद जो अहम बात है वो ये है कि हमारे पास जो मोनो नेगेटिव आयन है मोनो नेगेटिव मतलब ये ऐसे ने
उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ये जो डिपेंड करता है कि उनकी टेंडेंसी कितनी है उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खेचने की एनर्जी रिलीज होती है या फिर अवजार होती है उसके बाद जो अगली चीज वो ये है कि हमारे पास अगर कोई जो आयन है वो डाई नेगेटिव है मतलब ये कि उसके ऊपर माइनस टू चार्ज है डाई नेगेटिव का मतलब ये है कि उसके ऊपर ऊपर जो चार्ज है वो माइनस टू है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी उसके बाद हमारे पास अगर कोई एटम है वो ट्राई नेगेटिव है मतलब ये कि एटम के जो आयन है हमारे पास उसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस थ्री है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी वो भी पॉजिटिव अगर हमारे पास मोनो नेगेटिव आयन है तो उसकी या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव ये डिपेंड करता है कि उस एटम की जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फेंचने की साहियत कितनी है लेकिन अगर डाई नेगेटिव या ट्राई नेगेटिव है एनाइन है हमारे पास तो उनकी हमेशा जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो पॉजिटिव ही रहेंगी अभी हमने देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है इसका क्या ट्रेंड है जो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पेटिंग टेबल तो हमने ये देखा कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होती है इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि जो लेफ्ट साइड राइट जब हम पीरियड में जाते हैं पेराटिक टेबल में तो हमारे पास एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता है लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जितना इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खेचने की जो सलाहियत है वो उतनी ही बढ़ती है जितनी वो सलाहियत इलेक्ट्रॉन के ऊपर खेचने की बढ़ेगी न्यूक्लियस इतनी ज्यादा कोशिश करेगा कि वो दूसरे आइटम से इलेक्ट्रॉन को हासिल कर ले तो जब वो दूसरे आइटम से इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या इंक्रीज होगी अब आज जो हमारा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन इसकी एग्जांपल कैसे एनर्जी रिलीज होती है कैसे अब्जॉर्ब होती है और इसका ट्रेंड क्या है प्रेडिक्टेबल में पीरियड में इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है और जो ग्रुप में इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है और इसके साथ साथ क्या क्या फैक्टर है जो इसकी जो वैल्यू है जो वेरिएशन है इन प्रेडिक्टेबल उसको इफेक्ट करते हैं तो उम्मीद है आपको इनशाला इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी